Russian scientists are trying to understand the scale of a potential threat to the environment in Siberia. Snow polluted with microplastics that then melts and seeps into the ground. Scientists at Tamsk State University say they have gathered snow samples from 20 different Siberian regions, from the Altai Mountains to the Arctic, and that their preliminary findings confirm that airborne plastic fibers are turning up in snow in remote parts of the wilderness. Microplastics, which are created when bigger pieces of plastic litter break up over time, are increasingly being found in the air, food, drinking water, and even arctic ice. Scientists are increasingly worried they may pose a risk to her human health and marine life, though there is no consensus yet on the issue. Tamsk scientists have previously found microplastics in the digestive system of fish caught in Siberian river, confirming that they are contributing to polluting the Arctic Ocean with plastic. Запалярия. Расстояние этого мегапрофиля составило более 2000 километров. Есть очень интересные исследования зарубежных ученых по перемещению микропластика, но, к сожалению, данных по Российской Федерации нету. И, в общем-то, мы здесь являемся пионерами и э, будем вот исследовать содержание в 2021 году. Сейчас уже понятно, что не только реки и моря, задействованы в глобальном круговороте микропластика на самом деле, но и почвы, и живые существа, и даже атмосфера. И поэтому мы э, решили подойти комплексно и вот начали новый проект по изучению атмосферных осадков на содержание микропластика. Микропластик, он все равно имеет, хоть он и микро, он имеет достаточно большую поверхность и располагает к адсорбции гидрофобных загрязнителей на своей поверхности. Особенно, если на кусочках микропластика начинают расти биопленки, к ним потом очень легко адсорбируются тяжелые металлы, бензопирен и другие токсиканты, которые стопроцентно являются токсическими веществами. Сами пластики добавляют различные добавки, которые призваны улучшить их качество. Потому что сами полимерные искусственные пластики, они ну, достаточно инертные материалы. А вот добавки, которые в них добавляют, красители, например, какие-то пластификаторы, добавки, которые увеличивают их устойчивость к ультрафиолету и так далее, вот они потенциально могут быть токсичны. Особенность в том, что у нас очень развитая гидрографическая сеть, ну, то есть много рек, и эти реки напрямую в Северный Ледовитый океан все направляют. То есть у нас здесь нет рек, которые бы шли в обратную сторону, у нас все крупные реки, они текут в Северный Ледовитый океан. А реки, они вот как конвейер собирают, собирают микропластик и несут его в воду. Потом у нас есть такая особенность, что достаточно ну, как бы сравнительно небольшая плотность населения. Это плюс ну, с точки зрения загрязнения окружающей среды, потому что все равно антропогенные источники это основные источники попадания микропластиков. Мы потом планируем ранжировать те сайты, где отбирали на, по антропогенной нагрузке на несколько групп и связать Scientists are now studying the snow samples to understand to what degree population density, the proximity of roads and other human activities contribute to the pollution.